Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Yeni Asfalt 9 ve karşınızda neşeli sezonu. Bu yeni sezonla birlikte tabi fiyatlar birazcık tuzlu ama yapacak bir şey yok. Önce efsane kartı alacağım. Ondan sonra size küçük bir sürprizim var. Ondan sonra da sezon etkinliklerinde yeni etkinliğimiz olan e, Drive Syndicate diye bir etkinlik geldi. Neydi bu? Sürücü lisanslı mıydı? Neydi? Adını tam olarak hatırlamıyorum. Şuradan bir bakmam lazım. Çünkü ben bu etkinliği ilk defa yapacağım. Ha, neşeli sezon etkinliklerinde birinci bitir falan diyor. Yok bu değil galiba. Aynen sürücü sendikası etkinliğini sizlerle beraber yapmaya çalışıyor olacağız. Ee, daha önce yorumlar kısmına yazmışsınız. işte geçen yıl böyle bir etkinlik var. Çok önemli etkin çok güzel şeyler veriyor falan diye. Evet gerçekten de öyleymiş. Sezon etkinliklerine bir girelim mesela. Ödüllerini sizlere göstereyim. Mesela 15.000 puan yaptığınızda Selin S1 arabasını kildin açıyorsunuz hem de size etiketini veriyor. Zaten az önce ben size gösterdim videonun başında. Sonra Lamborghini Gallardo falan var. 100.000 puan yapınca 30 çizim geliyor. Bir taneyle kaçırıyorum ama 180.000 yapınca Lamborghini Gallardo'yu da açıyoruz. Ondan sonra Nissan falan geliyor. İşte yapmaya devam edebilirsek Citroen falan var. Onun dışında Coinsta Gemera var. Bugatti Divo falan var. Eğer yeterince puan yapabilirsek, kendimizi zorlayabilirse, Koise Gemera aracının kilidini açabiliyoruz arkadaşlar etkinliğin sonunda. Tabi bu bayağı bir e, zahmetli bir şey ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En azından Lamborghini Gallardo bende dursun da başka bir şey istemiyorum. Yani en kötü Gallardo olsun bende. Onun dışında yapabildiğim kadar etkinlik yapmaya çalışacağım. Ee, daha fazla Asfalt 9 videosunun gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ben önce bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir paket açılımı gerçekleştirdik. Bir şey çıkmadı zaten bütün arabaların maksadım ben bu paketlerden çıkan. Öncelikle sizlerle beraber efsane kartını satın alacağız. Fiyat tuzlu ama patron çıldırdı misali. Bu sezon en önemli bir sezon ve bu sezon Asfalt 9 ile güzel içerikler çıkartabileceğimi inandığımdan dolayı sizin için bu efsane kartı satın alacağım. O yüzden destek amaçlı beğeni bırakmayı, paylaşmayı falan unutmayın. Direktten efsane kartı satın alacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet ödeme başarılı oldu dedi ve sizlerle beraber efsane kartı şu anda itibaren satın al. Hadi yüklenirse almış olacağım. Evet ürün başarılı satın alındı dendi. Ve efsane kartını sizlerle birlikte aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 2 ay boyunca buradan çok güzel ödüller falan kazanacağız. Yeni bir arabanı kildini dağıtacağız. Aras çizgi bir AF10 aracını sizlerle beraber şu anda itibaren açmış bulunmaktayız. Aynı zamanda Araş AF10 olmuş özür dilerim. Neyse bu aracı da sizlerle beraber açıyoruz şu an. Hayırlı uğurlu olsun abi. Tatlı bir arabaya benziyor görünüş açısından. Tamam B sınıfın nadir arabalarından bir tanesi benim için çok değerli olmasa da araba arabadır. Yani neden olmasın araba arabadır yani. Şu arabayı biz sizlerle beraber göz gezdirelim nasıl bir şeymiş falan. Etiketine falan bakalım. Evet çöp bir araba genel olarak çöp. Hani diğer ileri seviye arabalara kıyasla çöp bu arada. Yoksa oyunda falan yeniyseniz ya da çok yer arabalarınız yoksa o kadar da kötü bir araba değil. Yani işte biraz kötü. Kötü neyse diyelim biz ona. Şu etiketi sizlerle beraber mi inceleyelim? Evet. Galiba özel etkinlikleri falan yapınca bu diğer etiket çizimlerinden falan kazanabiliyoruz. Çünkü birkaç arabada daha var bu. Tatlı ya bence bu daha güzel. Bence bu daha güzel. Bence baya tatlı. Yeni paketler falan diyor. Ne var ne yok bir bakalım. Ha, araç Afo'nun paket şeyi geldi. Almayacağım tabii ki de gerek yok. Şimdi size bir sürprizim var demiştim. O sürprizimizde arkadaşlar Noel tatili ayrıcalıklı paketi var. 35 yıllık bir teklif bu. Ama bu teklifi kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunun aynısını tam, tamı tamına 330 liraya alabiliyorsunuz. Eğer ki jeton sıkıntısı çekiyorsanız bir satın alımı yapmak istiyorsanız bu tam sizlik bir teklif. Bunu kesinlikle değerlendirin. Bunu da sizler için alacağım. Patron çıldırır da tekrardan. <gülüyor> Neyse bunu sizler için satın alacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet satın alımımız başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi ödülleri sizlerle beraber toplayacağız. Tatil sezonu paketinden 10 tane 350k kredi. 350k kredi benim için aşırı derece önemli olmasa da paket ve jeton baya önemli. Umarım güzel şeyler çıkar paketten sanmıyorum ama belli olmaz. Bakalım şöyle. Leica çıktı 4 tane. İyi. Leica en azından meh de olsa. Porsche 911. Güzel. 918 Spyder. İyi. iyi. Onun dışında da hiçbir şey çıkmadı. Sırf jeton için aldım zaten. 
1600 jeton çünkü aşırı derecede büyük bir rakam. Hani diğerlerine almaya kalksanız 300 jeton binden ne veriyor? 170 liralık teklife bakıyoruz 750 jeton veriyor. Yani Allah aşkına puh yani. Gözüne bakılmaz. Neyse günlük etkinlikleri de şöyle bir göz gezdirelim. Ne var ne yok sizlere göstermek istiyorum. E, bu sezonun özel arabası Bugatti Chiron arkadaşlar. Bugatti Chiron ve McLaren 570 Estes'ın dışında diğer arabaların bende Max hatta Chevrolet Corvette Sport bende tamamen Max durumda. Bugatti Chiron var diyor. Bugatti Chiron'u alabilecek miyiz? Kilidini açabilecek miyiz bilmiyorum ama elimden geleni yapıp bu arabayı açmak istiyorum. İkinci çok pardon. <gülüyor> İkinci altı yıldızlı arabam olacak ve Bugatti Chiron yani Allah aşkına Bugatti Chiron. Neyse şu sezon etkinliklerini sizlerle beraber biraz yapalım. Ee, eğer ki ilk defa bu etkinliğe girdiyseniz bazı diyaloglar var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Ne konuşmalar dönüyor vesaire falan. Ondan sonra oynayışa da yavaştan geçeceğiz videoda. 6 dakika oldu ve ben hala oynayış göstereceğim. Neyse bu balasmat dokuz içeri çıkaracağız zaten haberiniz olsun şimdiden. Evet sezon etkinliklerine girdiğimiz zaman bizim mavi bir tavşan karşılıyor. Seni tekrar görmek ne güzel dostum. Elinde tam sendik bir şey var. Öyle mi nedir diyoruz biz de. Ondan sonra e, yeşil kertenkeliği alt edip e, becerilerini kanıtladığın için sendikanın önde gelenlerin gözüne girmeyi başardın. Sendika yönetim kurulu üyelerinden biri seninle konuşmamı rakip sendikayla aralarındaki çekişmede yardımcı olman için seni işe almamı istedi. Sana para kazandıracak bazı görevler göndereceğim. Bu arada onunla bir görüşmede ayarlayacağım. Tamam. Ondan sonra da seni Erk ile tanıştırayım. Lütfen onunla onun sözlerine kulak ver falan diyor. Geçmişimizi göz önünde bulundurarak ona zaman tanıyacağım. Mavi tavşan diyoruz. Ondan sonra Erk geliyor. Bana vakit ayırdığın için teşekkürler. Sana bir teklifim var. Şu anda rakip sendikalardan birinin üyesiyle aramızda bir anlaşmazlık söz konusu. Müşteri mem memnuniyetini anlayan müşterilerin bu rakip sendikayı kaptırmayacak bir sürücü lazım bana. Ondan sonra bu işi kabul edip bana yardım edersen hizmetini karşını fazlasıyla alacaksın. Ayrıca ince ayarı için gereken her şeyle birlikte yeni bir arabaya da erişimin olacak. Kendime biraz zaman ayırıp kitap okuyayım diyordum. Ama madem yardım istiyorsun neden olmasın. Buna sevindim. Teşekkürler. Birkaç ortam aracılığıyla sana görevler ayarlayacağım. Yakında seninle temasa geçerler. Diyor. Muhabbet bitiyor. Biraz ilerledikten sonra prologu yani başlangıç görevlerini yaptıktan sonra muhabbetin devamı geliyor. İlk görevlerinde seni yeşil kertakeliği yönlendirecek. Aranızda bazı meseleler olduğu farkındayım ama lütfen ağzı çıkarma. Bak sen kimleri görüyorum. Çok şanslısın. Erk sana yardımcı olmamı istemesin. Şimdi yine en iyi kimmiş görmek için direksiyona geçmiştik. Ne seni bir kez yendim ya daha ne göreceksin diyor. Sonra bir şey kalmıyor. Şimdi oyuna tekrardan dönüyoruz hızlı bir şekilde. Ben başka bir muhabbet daha var sanırım. Neyse oyun açılmasını bekleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet video 8 dakika oldu ve nihayet oynanışa geçiyoruz. Burada e, yarışı kazan falan diyor. Burada belli görevler var arkadaşlar. Bunları yaptıkça ilerliyorsunuz falan para kazanıyorsunuz. Özel para kazanıyorsunuz falan. Bu özel paralarla da dükkanda falan harcayabiliyorsunuz. Bu arabayı e, tamamen geliştirmemiz gerekiyormuş oynayabilmemiz için. Şu an onu yaptık. Hadi bakalım bela seviyesi 3 şu anda. Bela seviyesinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İlk defa sizlerle beraber göreceğim bakalım ne olacak. Şu an karayiplerdeyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Herhalde çok zorlanmayız ya. Hani D sınıfı arabalar falan var. Bizim arabamızda C sınıfı bir araba. Hani onlara kıyasla iyi bir arabamız var. O yüzden sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Siz yarışı kazanmamız gerekiyor. İlk yarışlarda yarışı kazanmak gibi bir zorunluluğunuz yok bu arada arkadaşlar. Görevleri yapmaya odaklanırsanız yeterli olacak. İşte e, şu zaman içerisinde bitir gibi görevler falan var. Ya da işte yarışı bitir falan diyor vesaire. Onun dışında ekstra görevler falan var. Ekstra görev dediğim e, işte böyle bir para var tamam mı? Para teslimatı yapıyorsunuz. O sırada da polisler falan sizleri kovalıyor. Bir yandan yarışıyorsunuz. Devamlı olarak para kaybediyorsunuz. E, polis ya da yarışı fark etmez. Saf dışı ettikçe para kazanıyorsunuz. Herhangi bir şekilde hasar aldığınızda da paradan ekstra düşüyor. Yani ne kadar yüksek parayla ayrılırsanız o kadar iyi. Belli bildiğim bir tek adar e, ekstra para kazanabiliyorsunuz bunlarda. Dikkatli kullanın paranızı kesinlikle. Çünkü belli ki ileride ekstra lazım olacak bu paralar ve kazanmak kolay olmayacak. Belki günlük e, ekstra bonus görevler falan olur. Bilmiyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim. Al işte. Ya o öküz yüzünden, o öküz yüzünden benim boşu boşuna... Bak. 
Bak hele bak. Allah Allah. Öküz ya. Öküz yüzünden şey yapamadım orada ya. Cık, cık. Boşu boşuna enkaz oldum. Neyse ki yarış zor değil de. Neyse ki arabamız karşıdaki araçlara kıyasla iyi de sıkıntı yaşamıyoruz. Yoksa var ya ben deli olurdum. Niye karşı atlamak yok bu arada ya? Bu arada oyun kasıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yok kasmıyordur da. Normale kıyasla bir tık akıcılı daha... Peki abi. Evet bir de en arkaya attı ya beni. Teşekkürler. Teşekkürler sevgili oyun. İnşallah yakalayabilirim. Yakalarım belki ya. Yakalayamazsam videoyu durdururum bu arada. Yarışı bitiririm. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Şu an boşu boşuna yarış kaybettim diyebilirim yani. Boşu boşuna. Allah Allah ya salak taş drive ya. Evet yarışı boş boşuna kaybettim. Kendimi iyice rezil ettim. 10 dakika oldu video ve 4. olarak yarış bitirin. Neyse videoyu durduracağım burada arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bu sefer enkaz bile olmadan yarışı başarılı bir şekilde bitirmeyi başardım. Biraz tecrübe puanı. Bir yandan da para falan geldi birazcık. Sendika seni ufak bir sürücü sınavından geçirmemek istedi. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırayım deme. Bu arada her bir yarış yaptığımızda bela seviyesi diye bir şey var. Bu artıyor. Ve oynayabilmemiz için de belli bir oranda bela seviyesinin boşlu olması gerekiyormuş. Ya jeton verebilirmişiz ya da reklam izleyerek boşaltabilirmişiz. Bir tane daha yarış yapacağım. Bu yarıştan sonra da maalesef ki daha fazla yarışamayacağız. Şimdilik sık sık yapmaya özen göstereceğim. Çünkü ödülleri toplamak istiyorsam, oyunda daha az ilerlemek istiyorsam görevleri tamamlamam ve bu yarışları oynamam şart. Ara ara videosunu çekip şey yapmaya çalışırım sizler için. Neden olmasın? Zaten Asfalt 9 videosu pek gelmiyor normalde. Çok içerik olmuyor. İçerik olursa çekerim ya. Neden olmasın? Galiba yarış kazanmamı istiyordu bu arada oyun. Dikkat etmedim ona konuşurken ama çok problem değil açıkçası. Kazanacağız çünkü. Şöyle bir 360'ımızı yapıştıralım da belki bildire Sap dışı olur dedim. Evet oldu da. Neyse ki o polis yüzünden duvara toslamadım yine. Heh geber. Hak etti bunu. İntikam alınmıştır. Birazcık vaktimden yandı o kadar. Burada farkı biraz açarız. Gayet iyi. Farkı açarız dedim de yarışın başlarında fark açamıyoruz doğru. Doğru doğru ben gerçekçi New Force Speed oyunlarıyla falan karıştırdım. Asla öyle bir şey olmuyor yarışın başlarında. Arabanız ne kadar mükemmel olursa olsun... Fark atamıyorsunuz o kadar. Ya yani yine atabilirsiniz belki ama o kadar atamıyorsunuz. Yani yarışlar sizi zorlamaya çalışıyor. Ortalardan sonra böyle rahatlıyorsunuz özellikle. Gördüğünüz gibi arkamda sadece bir kişi var ve fark açılıyor. Demek istediğimi anladınız değil mi? Bu kesinlikle aklınızda bulunsun. Eğer bir yapay zeka karşı yarışıyorsanız arabanız güçlüyse ortalardan sonra sonlara doğru özellikle yarışınız ciddi anlamda rahatlıyor. Bakın %75'i falan geçtik. Şu an arkamda hiç kimse kalmadı. Tam da kastettiği bir şey oluyor yani. Oyunda böyle bir yapay zeka sistemi var. Yarışın sonlarında yapay zeka yavaşlıyor böyle. Neden ne bilmiyorum. Bu arkadaş bir ton geliştirme yaptı. Biz bunu kazanması izin verelim diye bir sistem mi geliştirdiler acaba? Bilmiyorum. <gülüyor> Polis de bu arada nasıl tosladıysa. Neyse yarışta başarılı bir şekilde kazandık. Gayet tatlı. Peki başka farklı bir görev isteyecek mi yoksa yarış kazanmaya devam etmemiz gerekiyor? Oynatmayacak herhalde bizi. Sürede olmadan evet, zamana karşı bir yarış bu. E, yaptırmayacak maalesef ki. Bela seviyen çok yüksek bu seviyede yola çıkarsan yakalanırsın biraz bekle. <gülüyor> Olaya bak. Beklemekten nefret etme diyorsun. Hacklemeyi dene. Maliyeti olsa da bela seviyen daha hızlı düşer. Sendikadan tavsiye. Yok kardeşim kalsın. Yani bir bilet başına bir şey başına 20 jeton vermek istemiyorum açıkçası. Günlük görevlerden bir tane daha yarış yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım o zaman. Şu neşeli sezon birinci kısımdan Chevrolet Corvette Grand Sport da sizler için bir yarış yapmak istiyorum. Maximum seviye Corvette güzel bir yarış yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bu videodan sonra bu arada Shadow Fight 2 gelecek. Keşke bunu videonun başında söyleseydim daha tatlı olurdu. Birazcık dinleneceğim. Telefonun şarj olmasını bekleyeceğim. Zaten şarj çabuk doluyor. Dolduktan sonra... Yeni Shadow Fight 2 biliyorsunuz sizler için çekerim arkadaşlar haberiniz olsun. Pazar gününde yeni bir GTA San Andreas videosu gelecek. Bu video baya böyle değişik bir video olacak. Önceki videolarımı bazılarında söylemiştim zaten. Burada da söyleyeyim dedim hani muhakkak izleyin. Kartlar kısmına muhakkak bırakırım zaten e, şey de yaparım hani topluluk kısmında haberdar ederim. Kesinlikle izleyin falan diye. Böyle video çektim haberiniz olsun falan diye. 
Bu bu arada oyuna gelen yeni harita. Yeni haritayı da sizlerle sizlere paylaşıyorum aynı zamanda. Tatlı bir harita. Birazcık uzmanlaşılması gereken bir harita. Tabi Asfalt 9'u birçok haritası öyle de hani bu harita biraz daha karmaşık. Çok fazla dönüş, dönemeç, viraj falan var. Ondan dolayı alışılması gereken bir harita ki yani alışın ki ciddi anlamda avantajlı olabilin. Bu harita gerçekten önemli bir harita o yüzden. En son elektrik sezonda yeni harita gelmişti. Auckland haritası gelmişti. Auckland haritasından sonra iyi geldi açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yani oyuna yeni haritalar geldikçe oyunun e, dozajı, oyunun oynanışı biraz daha keyifli olacaktır. Yani bir yerden sonra hep aynı haritalar, hep aynı haritalar deyip duruyoruz çünkü. Ben şahsen diyordum. Yeni haritanın gelmesi iyi oldu. Bir yerden sonra yine bunu diyeceğiz ama en azından bir tık daha az diyeceğiz. Umarım yeni harita daha sık getirirler. Oyuna 6. bölüm de geldi bu arada. Kariyer modunun. Gelecek Asfalt 9 videosundan ona bakarız birazcık. Şimdi böyle bir video olsun. Zaten yeterince uzadı. Baya bir uzun oldu hatta. Efsane kartı olsun, paket aşınları olsun, satın alımları olsun falan bayağı uzun bir video oldu. Jetonumuzu da 3687'ye çıkardık. İyi bir jetonumuz var şu anda. Biriktirmeye devam edeceğim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapmak isteyen başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.